ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എ കെ രാമാനുജൻ്റെ പാലൈ എന്ന വർക്കാണ് എ കെ രാമാനുജൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് മാർച്ച് പതിനാറിന് ഇന്ത്യയിലാണ് ജനിക്കുന്നത് ഹി വാസ് എ ഫേമസ് പോയറ്റ് സ്കോളർ ലിംഗ്വിസ്റ്റ് ഫിലോളജിസ്റ്റ് ഫോക്ക് ലോറിസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആൻഡ് അ പ്ലേ റൈറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അക്കാഡമിക് റിസേർച്ചുകൾ അഞ്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജസിലായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നവയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് തമിഴ് കന്നഡ തെലുങ്കു ആൻഡ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് അദ്ദേഹം ക്ലാസിക്കൽ രീതിയിലും മോഡേൺ രീതിയിലും വർക്ക്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് യോണേഴ്സിൽ അദ്ദേഹം എഴുതുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഒറിജിനാലിറ്റിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഫോമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എ കെ രാമാനുജൻ്റെ പല വർക്ക്സുമാണ് ആൻഡ് ഹി വാസ് അവാർഡഡ് ദി സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ജൂലൈ പതിമൂന്നിനാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് ദ സ്റ്റുഡേഴ്സ് സെക്കൻഡ് സൈറ്റ് സോങ് ഓഫ് ദി എർത്ത് സ്പീക്കിംഗ് ഓഫ് ശിവ ദ ഇൻറ്റീരിയർ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് രാമായണാസ് തുടങ്ങിയവയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോട്ടബിൾ വർക്ക്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയംസ് ഓഫ് ലവ് ആൻഡ് വാറിൽ വരുന്ന പാലൈ എന്ന വർക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വർക്കിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ എന്താണ് എന്ന് കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കളക്ട് ായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം ലിറ്ററി വർക്ക്സ് ആണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദി ഏർലിയസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ്സ് ഇൻ തമിഴ് ലാംഗ്വേജ് തമിഴ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ മൊത്തത്തോടെയുള്ളതല്ല മൂന്ന് ഡൈനാസ്റ്റി അതായത് ചോള ചേറ ആൻഡ് പാണ്ഡ്യ ഈ മൂന്ന് ഡൈനാസ്റ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ഏർലിയസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് ഒരു കുടക്കീഴിൽ സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുത്തുന്നത് ആ വേഡ് തന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സംഘം സംഘം മീൻസ് മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ പറയുക ഒരു കൂട്ടം അതായത് ഇപ്പോൾ സംഘം എന്ന് പറയുന്നത് സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസോസിയേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഈ മൂന്ന് ഡൈനാസ്റ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ആ ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു ലിറ്ററേച്ചറാണ് സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് ഈ സംഘം ലിറ്ററേച്ചറിനെ വളരെയധികം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു ലിറ്ററേച്ചറാണ് ആൻഡ് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ അറിയപ്പെടുന്നത് ദ പോയട്രി ഓഫ് ദ നോബൽ വൺസ് എന്നാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് സംഘം ലിറ്ററേച്ചറിലെ വളരെ കുറച്ച് വർക്ക്സ് മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതിലൊന്നാണ് തോൽ കാപ്യം ഈ ഒരു തോൽ കാപ്യം അറിയപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഏൻഷ്യൻ എക്സ്റ്റൻഡ് തമിഴ് ഗ്രാമർ ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ദി ഓൾഡസ്റ്റ് എക്സ്റ്റൻഡ് ലോങ് വർക്ക് ഓഫ് തമിഴ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്നാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് ഏൻഷ്യൻ പോയംസ് ആണ് ഇവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു പോയം എന്താണ് ഒരു പോയം എത്ര ടൈപ്പ് പോയംസ് ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഗ്രാമർ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ഏത് തരത്തിലായിരിക്കണം ഒരു പോയം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു പോയത്തിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്രാമർ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് മീറ്റേഴ്സ് അതുപോലെയുള്ള ഏത് റൂളായിരിക്കണം ഒരു പോം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കവിത നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അത് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് തോൽ കാപ്യം എന്ന ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ബുക്സിലായിട്ടാണ് ഈ തോൽ കാപ്യം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സർവൈവിങ് മാനു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉള്ളത് ആൻഡ് ഈ ഒരു മൂന്ന് ബുക്സിലും നയൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് വീതമാണ് ഉള്ളത് നമുക്കിവിടെ ഒരു പോയം രചിക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ഓർത്തോഗ്രാഫി ഫൊണോളജി എറ്റിമോളജി മോർഫോളജി സെമാൻറ്റിക് പ്രോസഡി ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ഒരു ലാംഗ്വേജിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ തോൽ കാപ്യത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏത് 
സമയത്താണ് ഈ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു കറക്റ്റായിട്ടൊരു ഒരു ഡേറ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല രണ്ടാമത് വരുന്നതാണ് സർവൈവിങ് ടെക്സ്റ്റാണ് പത്ത് പാട്ട് എന്നത് പത്ത് പാട്ട് അത് നമ്മൾ ടെൻ പോയിംസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ദെൻ എയ്റ്റ് ആന്തോളജീസ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് തോകൈ അതും ഒരു സർവൈവിങ് ടെക്സ്റ്റാണ് പിന്നെ അതിനെ കൂടാതെ അഞ്ച് എപ്പിക്കുകൾ ചിലപ്പധികാരം ഒരു ഈ ഒരു എപ്പിക്കിൽ വരുന്ന അഞ്ച് എപ്പിക്കിൽ വന്ന വരുന്ന ഒന്നാണ് അഞ്ച് എപ്പിക്കുകളും പതിനെട്ടോളം മൈനർ വർക്ക്സും സർവൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി എന്താണ് ഈ ഒരു ഈ സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന ആ ഒരു ലിറ്ററേച്ചറിന് ഇത്രയും മെറിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സംഘം ലിറ്ററേച്ചറിലെ വർക്ക്സുകളെല്ലാം കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രചിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ട്രഡീഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ കൺവെൻഷണൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും പോയറ്റിക് മീറ്റേഴ്സും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഈ സംഘം ലിറ്ററേച്ചറിനെ അല്ലെങ്കിൽ സംഘം ലിറ്ററേച്ചറിലെ പോയിംസിനെ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ തരം തിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തത് അകം പോയട്രി ആൻഡ് രണ്ടാമത്തത് പുറം പോയട്രി അകം പോയട്രി എന്താണ് ഇന്നർ ഇന്നർ എന്നാണ് അകം എന്നുള്ള ആ വേർഡ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മീനിങ് അപ്പം ഈ അകം പോയട്രിയിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും കൂടുതലായിട്ടും കാണാൻ പറ്റുന്നത് ലവ് പോയംസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പുറം പോയട്രിയിൽ ഔട്ടർ എന്ന് മീനിങ് വരുന്ന പുറം പോയട്രിയിൽ നമുക്ക് ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മോറൽ ആയിട്ടുള്ള ഹീറോയിക് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സുകളാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പാലെ എന്ന വർക്കിലേക്ക് വരികയാണ് പാലെ എന്താണ് പാലെ പാലെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് പോയട്രിയാണ് അകം പോയട്രിയിൽ വരുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് പോയട്രിയാണ് ഈ പഴയ കാലത്ത് റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്ത് കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പോമാണ് പാലെ എന്നുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ സംഘം ലിറ്ററേച്ചറിലെ ഒരുപാട് റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ട്രഡീഷണൽ കൺവെൻഷണൽ തോട്ടായിരുന്നു ഈ ഓരോ പോയമും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണമെന്നുള്ളത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ചില പോയിംസ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഗ്രീൻ വാലീസിലായിരിക്കും ചിലത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഹ്യൂജ് മൗണ്ടനിലായിരിക്കും ഫോറസ്റ്റിലായിരിക്കും ഡെസേർട്ടിലായിരിക്കും സീസൈഡിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ാണ് നമ്മൾ പോയം സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലാൻഡ്സ്കേപ്പുകളെയാണ് നമ്മൾ പോയറ്റിക് ലാൻഡ്സ്കേപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെർട്ടൺ ടൈം വേണം ഒരു സീസൺ വേണം എന്നൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സംഘം ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ റൂൾസ് കുറച്ച് റൂൾസിൽ വരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ വേർഡ്സ് വേർത്ത് എന്താണ് പോയട്രിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോയട്രി ഇസ് ദ സ്പൊണ്ടേനിയസ് ഓവർഫ്ലോ ഓഫ് പവർഫുൾ ഫീലിങ്സ് ആൻഡ് ഇമോഷൻസ് എന്നാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഇവർ പറയുന്ന എന്താ അങ്ങനെയല്ല അതായത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ആ ഒരു പവർഫുൾ ഇമോഷൻ ഒന്നും അല്ല പോയട്രി നമ്മൾ ഇൻറ്റൻഷനലി ലബോറസ്ലി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീസൺ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം വേണമെന്ന് കരുതി എഴുതുന്നതാണ് അതായത് റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്ത് എഴുതുന്നതാണ് പോയട്രി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ സംഘം ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ റൂൾസ് അനുസരിച്ച് അഞ്ച് ലാൻഡ്സ്കേപ്പുകളാണ് ഉള്ളത് ആൻഡ് ഈ ഓരോ ലാൻഡ്സ്കേപ്പുകളും ഓരോ ഫ്ലവേഴ്സുമായിട്ട് ക്ലോസ് ക്ലോസ്ലി കണക്ട് ചെയ്താണ് ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഗോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡസും ഉണ്ടാകും നമ്മളിപ്പോൾ ഗോഡസ് ഓഫ് ലവ് ഗോഡസ് ഓഫ് റിവെഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഈ അഞ്ച് ലാൻഡ്സ്കേപ്പുകൾക്കും ഒരു ഗോഡോ ഒരു ഗോഡസോ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ അഞ്ച് ലാൻഡ്സ്കേപ്പുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പാണ് മുല്ലൈ ഈ മുല്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജാസ്മിൻ ഫ്ലവറുമായിട്ടാണ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയം ഫോറസ്റ്റിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ മുല്ലൈ പോയം എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോഡ് വിഷ്ണു ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പാണ് കുറിഞ്ഞി അല്ലെങ്കിൽ കുറിഞ്ചി എന്നും പറയാറുണ്ട് ആൻഡ് ഇത് ഈ മൗണ്ടൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയം മൗണ്ടനിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ
മരുതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ട്രീ വിത്ത് റെഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന പോയംസ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു പാസ്ട്രൽ റീജിയണിലായിരിക്കും ആൻഡ് ലോഡ് ഇന്ദ്ര ആണ് ഇവിടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗോഡ് ഇനി നമ്മൾ നാലാമത്തെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലേക്ക് വരികയാണ് നെയ്തൽ എൻ ഇ വൈ ടി എച്ച് എ എൽ നെയ്തൽ എന്ന ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഇതൊരു വാട്ടർ ഫ്ലവർ ആണ് ആൻഡ് സീ ഷോറിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയംസ് എല്ലാം ഈ ഒരു നെയ്തൽ എന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡവോ ബീച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സീ ഷോറിലല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സീ ഷോർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ടും സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന പോയംസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും ലോഡ് വരുണ അതായത് വിൻഡ് ഗോഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോഡ് വരുണയാണ് ഇവിടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗോഡ് ആൻഡ് ഇനിയാണ് നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലേക്ക് വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് പാലൈ പാലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രീ ആണ് ആൻഡ് ഡെസേർട്ട് റീജിയണിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയംസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക വളരെ ഒരു വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന സണ്ണിൻ്റെ ആ ഒരു ഹോട്ട്നെസ് കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏരിയ അങ്ങനെയുള്ള പോയംസ് ഒക്കെയാണ് ഈ പാലൈ എന്ന ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗോഡസ് എന്നത് ഗോഡസ് കുറവയാണ് ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ദ ഡെമോണിക് ഗോഡസ് ഓഫ് വോൾ ഇനി പാലൈ എന്ന ഈ ഒരു വർക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് രണ്ട് ലവേഴ്സിനെയാണ് ആൻഡ് നൗ ദ ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിൻസ് എല്ലാം ഈ ഇന്ത്യൻ പോളിറ്റിക്സിൽ വരുന്ന വർക്ക്സുകളെല്ലാം എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവിടെ ഏത് രസ ഏത് രസയാണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കരുണ ആൻഡ് ലവ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഡിറക്റ്റായിട്ട് പാലയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയം പാലൈ അല്ലെങ്കിൽ ദ ലവേഴ്സ് ജേണി ത്രൂ ദ വേൾഡ് ഹേണേഴ്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതൊരു ലവ് പോയമാണ് നമുക്ക് അഞ്ച് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഈ പോയത്തിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതൊരു അകം യോണറിൽ വരുന്ന വർക്കായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് ലവേഴ്സിൻ്റെ കഥയാണിത് ദേ ആർ നൗ സെപ്പറേറ്റഡ് എന്തൊക്കെയോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഈ ഒരു ലവേഴ്സിലെ ആ മാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡെസേർട്ട് ലൈക്ക് ഏരിയയിലൂടെ വോണ്ടർ ചെയ്ത് നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെപ്പറേഷൻ്റെ ആൻസൈറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ തൻ്റെ പ്രിയതമൻ അടുത്തില്ലാത്തതിൻ്റെ ആ ഒരു വേദനയും ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന രസ കരുണയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫേസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ മാനിനെ തന്നെയാണ് അവൻ ഒരു ബാരൻ ലാൻഡിലൂടെ നടന്ന് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവൻ സ്വയം ചോദിക്കുകയാണ് എന്തൊരു സമ്മറാണിത് എന്തൊരു ചൂടാണ് അവന് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സൂര്യൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു കഠിനമായ ചൂട് ആ ഒരു ബാരൻ ലാൻഡിലൂടെ നടക്കുന്ന ഈ ലവറിന് ആ ഒരു ലവേഴ്സിൽ ഒരാൾക്ക് സഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അവനൊരു വേസ്റ്റ് ലാൻഡിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ എങ്ങോട്ടെന്നില്ലാതെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് അവൻ കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവന് കാണാൻ പറ്റുന്നത് തൻ്റെ ലേഡി ലവിൻ്റെ ഫേസാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജേണിക്കിടയിൽ അവൻ ആലോചിക്കുകയാണ് തൻ്റെ ലവറിനെ കുറിച്ച് അവൾ അവളുടെ ഫേസസിലൊക്കെ ഒത്തിരി ഫ്രിങ്കിൾസ് ബ്രൗൺ സ്പോർട്സുകളുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മുടെ ലവർ ഓർത്തെടുക്കുന്നത് ആൻഡ് അവൾ ഒരു കീനോ ഫ്ലവറിനെ പോലെയാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്പീക്കർ അതായത് ഈ ഒരു ലവേഴ്സിൽ ഒരാളായിട്ടുള്ള ആ മാൻ തൻ്റെ ലവറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ തൻ്റെ ലേഡി ലവിൻ്റെ ഹെയറിനെ ഈ മാൻ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോയിങ് ഹണിയോട് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആ ഒരു ഹെവി ജേണിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്തും ആ ഒരു ലവറിൻ്റെ മനസ്സ് മൊത്തം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് തന്നെയും കാത്ത് സെപ്പറേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും തന്നെയും കാത്ത് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ആ ലേഡി ലവിൻ്റെ ഫേസാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അവളുടെ മുഖത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ സ്കിന്നിനെ നമ്മുടെ സ്പീക്കർ സ്പീക്കറായിട്ടുള്ള ലവർ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് യങ് മാംഗോ ലീവ്സുമായിട
ദ ഡ്രൈ ബാറൻ ലാൻഡ് അപ്പോഴും അവൻ്റെ മനസ്സിനെ കുറച്ചെങ്കിലും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് തൻ്റെ ലേഡി ലവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ആ ഒരു നിമിഷമാണ് ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സെക്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ലവറിൻ്റെ ലേഡി ലവും ആ ലേഡി ലവിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടുകാരി ഇവളെ പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ് നീ പേടിക്കണ്ട അവൻ എന്തായാലും ഉടനെ തന്നെ തിരിച്ചു വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യുണൈറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുകയാണ് പക്ഷേ അറ്റ് ദി വെരി നെക്സ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ് ഈ ഒരു പെൺകുട്ടി തന്നെ പറയുകയാണ് അവൻ പോയിരിക്കുന്നത് ഡീപ്പ് ഫോറസ്റ്റിലേക്കാണ് ആ മൗണ്ടൻ കടന്ന് അവനവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവന് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സൂര്യൻ്റെ ആ ഒരു ചൂടേറ്റ് ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു വേസ്റ്റഡ് ഫോമിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ലാൻഡ് മാത്രമാണ് അത് മാത്രമല്ല അവിടെ ആ നീം ട്രീസിലൊക്കെ സ്പൈഡർ വെബുകളല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെൺകുട്ടി ആ ലേഡി ലവിനെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന പോലെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആ ഒരു ഫോറസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ പെൺകുട്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ടച്ചുള്ള ഇമേജസ് ആണ് ഒരു ഡാർക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്താണ് ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ട്രീസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഗ്രീനിഷ് കളറുള്ള ലീവ്സ് ഉള്ള ഒരു ഫോറസ്റ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ആ ഒരു ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ മനോഹാരിതയെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ പെൺകുട്ടി പറയുന്ന എന്താണ് പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഇമേജസ് ആണ് അതായത് ഈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിടന്ന ആടും ഈ ഒരു സ്പൈഡർ വെബുകളല്ലാതെ ആ ഡാർക്ക് ഫോറസ്റ്റിൽ തനിക്ക് ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല തൻ്റെ ആ ഒരു മാനിന് ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഈ പെൺകുട്ടി ഈ ലേഡി ലവിനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അത്രയും ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെസേർട്ട് ലൈക്ക് ഏരിയയിലേക്കാണ് ഈ ഒരു ആൾ പോയിരിക്കാം എന്നതാണ് ഇവിടെ ഈ പെൺകുട്ടി തൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ആ ആ മാൻ്റെ ലവറിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ ഈ പെൺകുട്ടി പറയുകയാണ് ഈ ലേഡി ലവിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പറയുകയാണ് അവനൊരു ഹ്യൂജ് ജംഗിളിലേക്കല്ലേ പോയിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഈ ഒരു സൂര്യൻ്റെ ഈ ഒരു ഹീറ്റ് കൊണ്ട് തളർന്ന് വീണിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലീൻഡായി പോയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കൂട്ടം എലിഫൻസിനെ കാണാനായിട്ട് അവന് സാധിക്കും അത്രയും ഹോറിബിളാണ് ആ ഒരു സണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട്നെസ് അവിടെ ഒരു ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഒരു അല്പം പോലും ഒരു റെയിൻ അവിടെ കിട്ടില്ല അവിടെ ഒരു ഗ്രീൻ പ്ലാൻസിനെയും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല അത് ഫുള്ളി റൂയിൻഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ജംഗിളാണ് അവിടെ നമുക്ക് ആകെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആ വെബ് സ്പൈഡർ വെബുകൾ മാത്രമാണ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ കൂടുതൽ ഹൊറിബിൾ ആക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ പെൺകുട്ടി പിന്നെയും പറയുകയാണ് ആ ഒരു കാട്ടിലെ ഫോക്സസ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിനക്കറിയാമോ അവർ ആ ഒരു വൈൽഡ് പിഗിനെ കൊന്ന് തിന്നുകയായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ വൾച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ബ്ലഡ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ കുടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ അവസാനിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ തേർഡ് സെക്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ലേഡി ലവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ലേഡി ലവ് പറയുകയാണ് ഞാൻ അവനെ അക്കമ്പനി ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും അവൻ്റെ ആ ഒരു ജേണിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അവന് കുറച്ചെങ്കിലും സമാധാനം കിട്ടിയേനെ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ആ ഒരു ഹൊറിബിൾ ജേണി കുറച്ചെങ്കിലും ഈസി ആയേനെ എൻ്റെ സ്നേഹം അതായത് അവർ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു മൊമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവളുടെ ഒരു സ്നേഹം കൊണ്ടുള്ളൊരു എംപ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ കെയർ കൺസേൺ ഇതൊക്കെ അവൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവന് അല്പം പോലും ടയേർഡ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യില്ലായിരുന്നു ടെൻഷൻ ഫീൽ ചെയ്യില്ലായിരുന്നു അവരത്രമേൽ ചേർന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് അവൻ്റെ ജേണി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിരുന്നേനെ എന്നാണ് പെൺകുട്ടി ചിന്തിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അവൾ തൻ്റെ ലവറിൻ്റെ ആ ഒരു ഹൊറിബിൾ ജേണിയെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് സങ്കടപ്പെടുകയാണ് അത്രയും ഹൊറിബിൾ ജേണിയാണത് കാരണം എവിടെയും നമുക്കൊരു തുള്ളി വെള്ളം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല സൂര്യൻ്റെ ചൂടേറ്റ് അത്രയും ഡ്രൈഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ആ ഒരു ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ടൺ ട്രീസിലൊന്നും നമുക്ക് എവിടെയും ഒരു ലീഫ് പോലും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അത്രയും വലിയ ഡീപ്പ് ഫോറസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും അവന് കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഫ്രൂട്ട് പോലും ആ ഒരു ഫോറസ്റ്റിനുള്ളിൽ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവില്ല അവിടുത്തെ വാട്
ഇനി നമ്മൾ ഫോർത്ത് സെക്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ജേണി നടത്തുന്ന ആ ലവർ ആ മാനാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അവൻ തൻ്റെ ആ ഒരു ഹെവി ജേണിയെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഇവിടെ സങ്കടപ്പെടുകയാണ് അത്രയും സഫറിങ് ആണ് അവൻ ആ ഒരു ജേണിയിൽ നിന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത് ആൻഡ് ആ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് പോലും അവനെതിരാണ് കാരണം ആ ഒരു ചൂടത്ത് അവന് ഒരടി പോലും മുന്നോട്ട് വെൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല തനിക്ക് ചുറ്റും അത്രയും വലിയ ഒരു ജംഗിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും അവൻ എവിടെയും ഒരു ഷാഡോ അവന് ആശ്വാസമേകാനായിട്ട് ഒരു ഷാഡോ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല അവൻ കാണുന്നതെല്ലാം സൂര്യൻ്റെ ചൂടേറ്റ് ഡ്രൈഡായി കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവൻ എവിടെയും ഒരു ഒരു ഗ്രീൻ ലീഫിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഹോട്ട്നെസ് പിന്നീട് അവൻ പറയുന്നത് അവൻ കണ്ട ഒരു 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 വിഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈറ്റാണ് അതായത് ഒരു ഈകൾ ഒരു ട്രീയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ആ ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ലീവ്സിനാൽ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രീ അല്ല അതൊരു ബ്രോക്കൺ ട്രീ ആണ് ആ ഒരു ബ്രോക്കൺ ട്രീ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു മാൻ്റെ ബ്രോക്കൺ ഹേർട്ടിനെ ആയിരിക്കാം മാത്രമല്ല അവൻ പറയുകയാണ് ഈ ഒരു ബ്രോക്കൺ ട്രീയുടെ താഴെ ആ ഒരു ഷാഡോയിൽ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു അവരാരും അത്രയ്ക്ക് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണെന്ന് അവന് തോന്നിയില്ല ആൻഡ് ആ ഒരു നാട്ടിൽ കൂടുതലും താമസിക്കുന്നത് കൊള്ളക്കാരെ പോലെയുള്ള ആളുകളാണ് ആ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് എന്താണ് അത്രയും വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലാൻഡിലൂടെയാണ് അവൻ തൻ്റെ ഹൊറിബിൾ ജേണി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് ചൂടത്ത് ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ആ ഒരു മണലിലൂടെ അവൻ എഴഞ്ഞ് നീങ്ങുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് കാണിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ലൈഫിലെ ആ ഒരു പതറ്റിക് സൈഡും ആ ഒരു സ്ലോ പേസും സ്ലോ മോഷനും ഒക്കെയാണ് അവൻ്റെ ചുറ്റും ചുറ്റും വളരെ പതറ്റിക്കായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് അവൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു കൂട്ടം കൊള്ളക്കാരെ പോലെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ അവന് മേലോട്ട് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ചുറ്റുപൊള്ളുന്ന സൂര്യൻ താഴത്തേക്കുള്ളെങ്കിലോ മണൽ മണലും വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ചുറ്റുപൊള്ളുന്ന ഒരു ലാൻഡ് അപ്പോൾ എ എപ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ എഴഞ്ഞ് നീങ്ങുന്നത് അവന് നടക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്ന ഒരു സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഒട്ടും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു സമയം എങ്കിലും അവന് മുന്നോട്ട് പോകണം അങ്ങനെ ഒരു സമയത്താണ് ഒരാൾ എഴഞ്ഞ് നീങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു മാൻ പറയുകയാണ് എനിക്ക് അത്ര പോലും വയ്യ എങ്കിലും ഞാൻ ഈ എഴഞ്ഞ് നീങ്ങി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഈ ജേണി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എനിക്കതിനുള്ള പ്രേരണ അല്ലെങ്കിൽ പ്രചോദനം നൽകുന്നത് അവളാണ് എൻ്റെ ലേഡി ലവാണ് അവളുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഗുഡ് ടൈമിൻ്റെ മെമ്മറീസ് അത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഉള്ളി ഒരു പ്രചോദനമായിട്ട് ഒരു എൻകറേജ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കൂടെ ഉള്ളത് എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ ഫൈനൽ പാട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ ലേഡി ലവ് സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അവൾ പറയുകയാണ് അവൾ തൻ്റെ എല്ലാ ഹോപ്പും മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അവൾ പറയുകയാണ് ഐ ആം സ്റ്റോപ്പിംഗ് ലവ്വിങ് ഹെർ അവനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതും അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നതും അവന് വേണ്ടി ഗോഡിനോട് പ്രേ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് മാത്രമല്ല അവളുടെ വിശ്വാസത്തെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്ന ആ സേക്രഡ് ത്രെഡ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ അമ്പലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പൂജിച്ച് കെട്ടുന്ന ആ ഒരു ത്രെഡ് സേക്രഡ് ത്രെഡ് ഇനി മേൽ അവൾ അതൊന്നും ടൈ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് പല പോയറ്റിക് ഒരു ഇമേജസ് ആയിട്ട് കാണാതെ പോയ അല്ലെങ്കിൽ മിസ്സിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെക്കുറിച്ച് ഈ സീ ബേർഡ്സിനോടെല്ലാം അന്വേഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ അത് നിർത്തുകയാണ് ഇനിമേൽ ഞാൻ ഒരു ബേർഡ്സിനോടും തൻ്റെ പ്രിയതമിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കില്ല അന്വേഷിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു ഗുഡ് സയൻസ് ഒരു നിമിത്തങ്ങളിലും ഞാൻ ഇനി വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അവൾ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല അവൾ പറയുന്നുണ്ട് അവൻ അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം അവനൊരു ഈ ഒരു ജേണിക്ക് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടത് ഇനി എന്നെ അവന് മറക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ലെറ്റിം ഹോ അവൻ പൊക്കോട്ടെ എന്നാണ് അവൾ പറയുന്നത് അവൻ എന്നെ മറന്നോട്ടെ അവൻ ഇനി എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണ്ട എന്നാണ് ഈ പെൺകുട്ടി പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അവൾക്ക് അവനെ മറക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല കാരണം അവളുടെ ലൈഫിലെ ഓരോ മൊമെൻറ്റ് ഓരോ സെക്കൻഡിലും അവളുടെ ഓരോ ബ്രീത്തിൽ പോലും അവൾ ആലോചിക്കുന്നത് അവനെക്കുറിച്ചാണ് അവനോടുള്ള ഒരു മിസ്സിങ് ഫീലിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു പോയത്തിലൂടെ പോലും അവൾ കാണിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവനെക്കുറിച്ച് മാത്ര
ഫെസ്ട്രേഷൻ ലവ് മിസ്സിങ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും സ്ട്രെസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ പോയറ്റിക്സിൽ ഈ ഒരു വർക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻറ്റൻസ് മാത്രമല്ല അവിടെ നമ്മൾ ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന രസ ആ ഒരു രസയ്ക്കാണ് നമ്മളിവിടെ ഏറ്റവും അധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻ